അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തി വാത്തു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മിൽ സദാ വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സുഹൃത്തുൽ കഹഫിൻ്റെ ആമുഖം പറയുകയായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തുകളുടെ സാരാംശം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മനുഷ്യ ലോകത്തിന് ലഭ്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പരമോന്നത സ്ഥാനത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ലഭ്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന നിലയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിലെ വചനങ്ങൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താതെ ധിക്കരിച്ച് അനുസരണയില്ലാത്തവരായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം എന്ന നിലയിൽ അതിനെ വിശ്വസിക്കുകയും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സമ്പൂർണമായി അംഗീകരിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗരേഖയായി അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അതുവഴി തങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനായി നന്നാക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഖുർആൻ ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം സമ്പൂർണത അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വക്രതയോ ന്യൂനതകളോ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായ അനിവാര്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ വിശുദ്ധ കുർആാൻ ഇല്ല അത്രയും സമ്പൂർണത അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ അത് ഗ്രഹിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കൽ ലോകത്ത് മനുഷ്യനായി പിറന്ന എല്ലാ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് അതിലൂടെയാണ് അവർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ജീവിതത്തിലെ സ്വസ്ഥതയും ഭാവിയിൽ മരണത്തിന് ശേഷം അവിടെയും സ്വർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്വകാ സമാധാന സന്തോഷ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങളോ ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ ഈ ഒരു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഈ സമ്പൂർണതയേറിയ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ജീവിത രീതികളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക മാക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ബാധ്യതയായി നിലകൊള്ളുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് നേരിട്ട് തരികയല്ല ചെയ്തു അത് തൻ്റെ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പെട്ട ഒരു ദാസനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ദാസനിലൂടെ അതായത് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ജീവിച്ച് കാണിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വയം തൻ്റെ ജീവിത മാർഗമായി അതിനെ അവലംബിച്ച് ജീവിച്ച് കാണിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ വിശുദ്ധ കുറാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രവാചകനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെ പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ മാതൃകാ ജീവിതം നയിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എത്തിച്ചു തന്ന ഈ വഴികാട്ടിയെ എത്തിച്ചു തന്ന ഈ സന്മാർഗ ദർശനത്തെ എത്തിച്ചു തന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി സ്ത്രോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി എന്ന് പറയൽ ഈ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാധ്യതയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലിപ്പ് കേട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കേട്ടിട്ട് വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടരുക എന്ന ഒരു ബാധ്യത എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വന്നു ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് എഴുതുക ഷെയർ ചെയ്യുക 
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക